মুফাহিম এইচ ডি মিডিয়া আহলি সুন্নাত ওয়াল জামাতি মুক্তির পথ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন বিল্ল সম্মানিত হাজিরিন ওই মহান আল্লাহ জাল্লা শাহরুহুর দরবারে আমরা লাখ কোটি শুক্রিয়া আদায় করছি উচ্চ কণ্ঠে আলহামদুলিল্লাহ লক্ষ কোটি দুরুদ সালাম মানবতার দিশারি মুক্তির দূত হুজরে পূর্ণ হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা প্রতি মহাব্বত ভালোবাসা 
প্রত্যেকটি মানুষ প্রত্যেকটি মানুষকে ভালোবাসে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ভাই ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা মা সন্তানকে ভালোবাসে স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসে স্বামী স্ত্রীকে ভালোবাসে এরকম প্রত্যেকটি মানুষের সঙ্গে প্রত্যেকটি মানুষের ভালোবাসা রয়েছে প্রত্যেকটা মানুষকে ভালোবাসতে হবে একমাত্র রব্বুল আলমিনের জন্য চিৎকার মেরে বলুন ঠিক কিনা আমি আমার সন্তানকে ভালোবাসবো আল্লাহর জন্য আমি আমার স্ত্রীকে ভালোবাসবো আল্লাহর জন্য আমি কোন আপনি কখনো পূর্ণ মমিন হতে পারবেন না পূর্ণ ইমানদার হতে পারবেন না এই জন্য আল্লাহ সুবাহকে সর্বপ্রথম ভালোবাসতে হবে পাশাপাশি প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা এই বিষয়ে নিজেই পবিত্র কোরআনুল করিমের তিন চার নাম্বার সুরা সুরাতুল নিসার আল্লাহ সুবাহমৎকার বাসায় সমস্ত মানুষকে ইমানদারদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যারা আল্লাহ রসুল করলো যারা হজরত মোহাম্মদ রসুলেবা করলো অনুসরণ করলো ভালোবাসলো আল্লাহ বলেন তারা তো মূলত আমি আল্লাহকে ভালোবাসলো বলুন না সুবাহান আল্লাহ আর যারা দুনিয়ার মধ্যে তাদের প্রতি সুপারিশ করা তাদেরকে সাফায়াত করার জন্য তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য তাদের জন্য আপনি রসুলকে আমি আল্লাহ তালা দুনিয়ায় পাঠাইনি পবিত্র কোরআনুল করিমের তিন নম্বর সুরা সুরাতুল আল ইমরণের একত্রিশ নম্বর কারিমার মধ্যে আরো চমৎকার বাসায় জানিয়ে দিচ্ছেন আল্লাহ ভালোবেসে থাকো তাহলে আমি রসুলকে ভালোবাসো এত্তেবা করো আমি রসুলকে অনুসরণ করো প্রশ্ন হতে পারে হুজুর 
আপনি রসুলকে ভালোবাসলে কি হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানিয়ে দিচ্ছেন ইহবিব কুমুল্লাহ তাহলে আল্লাহ তালা তোমাদেরকে ভালোবাসবে বলুন সুবাহান আল্লাহ ঘোষণা কার আল্লাহ ঘোষণা কার আল্লাহ বলেন যে হে রবি আপনি জানিয়ে দেন যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও যদি আল্লাহকে মহাব্বত করো ভালোবাসো তাহলে আপনি রসুলকে যেন তারা এতবা করে আপনি রসুলকে যেন অনুসরণ করে जिंदगी समस्त गुना गुली माफ कर दीब निश्चय आल्ला गफुर रहीम क्षमाशील एवं परम दयाल चित मेरे बोल सुन अल्लाह ইলাহ <laughs> ईमानदार होते पूर्ण मोमिन होते तुम्हारे स्त्री पुत्र ऐले मे शुद्ध तई नई जत पर्त तुम्हरा तुम्हारे নিজের জানের চাইতে বেশি আমি রসুল্লাহকে মহাব্বত না করবে আমি রসুল্লাহকে যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের জীবনের চাইতে ভালো না বাড়বে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পূর্ণ ইমানদার হতে পারবে না বলুন সুবাহান আল্লাহ আপনার মাকে আপনি অনেক ভালোবাসেন আপনার বাবাকে আপনি অনেক ভালোবাসেন ঠিক না আপনার মায়ের প্রতি আপনার অনেক ভালোবাসা আপনার সন্তানের প্রতি আপনার অনেক ভালোবাসা আপনার স্ত্রীর প্রতি আপনার অনেক ভালোবাসা কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানিয়ে দিচ্ছেন যতক্ষণ পর্যন্ত আমার রসুলকে সব চাইতে বেশি মহাব্বত না করবা যতক্ষণ পর্যন্ত আমার রসুলকে সব চাইতে বেশি ভালো না বাসবা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার এই দেহের চাইতে আমার রসুলের ভালোবাসা বেশি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি ইমানদার হতে পারবে না প্রিয় হাজিন এই দুনিয়ার সমস্ত মানুষ মানুষের ভালোবাসা হচ্ছে স্বার্থের ভালোবাসা সত্যিকার অর্থে আপনার দুনিয়ার কোন মানুষ আপনাকে ভালোবাসে না সত্যিকার অর্থে আপনাকে দুনিয়ার কোন মানুষ ভালোবাসে না দুনিয়ার সমস্ত মানুষের ভালোবাসার মধ্যে স্বার্থ রয়েছে স্বার্থ হাসিলের জন্য আপনাকে ভালোবাসে একটি বার চিন্তা করে দেখুন তো আজকে যদি আপনি চক্ষু বন্ধ করে ফেলেন আপনার যদি আজকে মৃত্যু হয়ে যায় আপনার কবরে আপনার মা যাবে আপনার বাই যাবে আপনার সন্তান যাবে আপনার এত আদরের স্ত্রী আপনার ছেলে মেয়ে কেউ আপনার কবরের মধ্যে যাবে না সব চাইতে যিনি প্রিয় আপন সব চাইতে যিনি ভালোবাসার পাত্র সব চাইতে যিনি আমার মহাব্বতের পাত্র তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ চিৎকার মেরে বলুন সুবাহান আল্লাহ আমি আমার ওই রসুলকে কেন ভালোবাসবো না ওই রসুল্লাহ যদি যিনি আমার জন্য আজ থেকে চোদ্দ বছর চোদ্দ শত বছর আগে আপনার জন্য কেঁদেছেন রাব্বি হাবি ইয়া উম্মতি ইয়া উম্মতি বলে আপনার জন্য পাগল পড়া হয়ে গিয়েছিলেন ওই রসুল্লাহকে আমি কেন ভালোবাসবো না उम्मतर नबी आज थे चौद शत बस आगे जिन्हें चित्कार मेरे बोल सुन अल्लाह আপনি একটু খেয়াল করে দেখুন 
আজকে আপনার মনে করেন এক লক্ষ টাকার চাকরি আপনি করেন এক লক্ষ টাকা বেতনের চাকরি আপনি করেন এই এক লক্ষ টাকার চাকরি যদি আজকে আপনি ছেড়ে চলে আসেন দেখবেন আপনার বাবা আপনাকে ততটা আগের মতো ভালোবাসে না আর আপনি বেশি বেশি টাকা রুজি করে দেন যেই সন্তানটা দেখবেন বেশি টাকা রুজি করে দেই মা বাবার কাছেও সেই সন্তানটা সবচেয়ে প্রিয় হয় তাকে তুলা তুলা করে বলো বড় করে জুড়ে বলুন ঠিকই না তাহলে আপনার বাবার কাছে আপনি আপনার বাবা আপনাকে ভালোবাসছে টাকার জন্য আপনার অবস্থানকে ভালোবাসছে আপনার বাবা আপনাকে ভালোবাসে নাই ওই ভালোবাসা সত্যিকার অর্থে আপনার বাবা আপনাকে ভালোবাসে না আপনার মাও আপনাকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসে না একমাত্র যিনি দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় জগতে যিনি ভালোবেসেছেন স্বার্থ ছাড়া যিনি ভালোবেসেছেন তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ চিৎকার মেরে বলুন সুবাহান আল্লাহ তাহলে ওই নবীর জন্য আমার ভালোবাসা থাকবে না কেন তিনিকেই তো আমার জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসবো তিনি তো আমার জীবনের চাইতে আপন আপনি আপনার গার্লফ্রেন্ডকে ভালোবাসছেন আপনার গার্লফ্রেন্ড আপনাকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসে না আপনার অবস্থানকে ভালোবাসে আজকে আপনার পকেটে টাকা না থাকলে আপনার গার্লফ্রেন্ড আপনার খবর নিবে না মা বোন যারা আছে মেয়েরা যারা আছে তারাও যাদের সন্তান আছে যে মেয়েরা যারা আছে তাদের বয়ফ্রেন্ড বিএফ থাকে ওই বিএফ গুলাও যদি টাকা না থাকে ওই টাকা না থাকলে বিএফ এর খবর গার্লফ্রেন্ড নেই না আর গার্লফ্রেন্ড এর খবরও বিএফ নেই না আজকে আপনার অবস্থা খারাপ আপনার পকেটে টাকা নাই আপনি নিজে আপনার গার্লফ্রেন্ডকে ফোন দিতে পারতেছেন না কাল থেকে আপনার গার্লফ্রেন্ড আপনার কথা শুনবে না বলবে ওর সাথে গড়ি কি হবে ওর সাথে গড়ি কি হবে ওর সাথে গড়ে কি হবে এরকম ভাবে আপনার গার্লফ্রেন্ড আপনার আপন হবে না আপনার মা আপনার সত্যিকার অর্থে আপনাকে ভালোবাসে না প্রত্যেকটা মানুষ ভালোবাসে একমাত্র স্বার্থের জন্য আপনার অবস্থানকে ভালোবাসে জুড়ে বলুন ঠিক কি না একমাত্র যিনি আপনাকে নিজের জানের চাইতে বেশি ভালোবাসেন আর যাকে আপনি নিজের জানের চাইতে বেশি ভালোবাসতে হবে তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ যিনি দুনিয়ার মধ্যে আপনি আসার আগে আপনাকে যিনি ভালোবেসেছেন একমাত্র তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ ওই মোহাম্মদুর রসুল্লাহর ভালোবাসা আপনার অন্তরে থাকলে আপনি পূর্ণ মমিন হতে পারবেন আর আল্লাহর নবী বলেন মান আহাব্বা সুন্নতি ফাকদ আহাব্বানি ওমান আহাব্বানি কান আমায়া ফিল জান্নাহ যেই ব্যক্তি আমি রাসূলুল্লাহর সুন্নতকে ভালোবাসলো সেই ব্যক্তি আমি রাসূলুল্লাহকে ভালোবাসলো আর যেই ব্যক্তি আমি রাসূলকে ভালোবাসলো তাকে সুপারিশ করে আমি রাসূলের জন্য ওয়াজিব হয়ে গেল বলুন সুবহানাল্লাহ তাহলে রাসূলুল্লাহর ভালোবাসা মানে হচ্ছে এখন বর্তমানে রাসূলুল্লাহ যেহেতু জাহির ভাবে আমাদের সামনে উপস্থিত নাই তাহলে রাসূলুল্লাহর ভালোবাসা হচ্ছে রাসূলের সুন্নতকে মানা রাসূলকে রাসূলের আদর্শকে অনুসরণ করা চিৎকার মেরে বলুন ঠিক কি না আপনি রাসূলুল্লাহ সুন্নত মানেন আপনি মুখ দিয়ে বলতেছেন আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত আপনি আশিকের রাসূল কিন্তু আপনার মুখে দাঁড়ি নাই আপনি এখনো দাঁড়িয়ে রাখতে পারলেন না তাহলে কিভাবে আশিকের রাসূল হলেন একটু চিন্তা করে দেখেছেন আজকে যদি আল্লাহ না করুন না করুক আপনার মৃত্যু হয়ে যায় যদি আগামীকাল আপনাকে কি দুনিয়ার মধ্যে রাখবে আচ্ছা আপনি বলেন তো সত্যি করে বলেন তো আপনার দুনিয়ার মধ্যে কি আছে এরকম যেটা আপনি বলতে পারেন এটা আমার আমার বলতে কি আছে একটু আমাকে বলুন আপনার বাড়ি গাড়ি এগুলো আপনার হতে পারে কিভাবে একটু একটু চিন্তা করে দেখেন এই যে আপনার শরীরে আমার শরীরে যে কাপড়টা পাঞ্জাবির কাপড়টা এই কাপড়টা কি আমার আজকে যদি আমার এখনই মৃত্যু হয়ে যায় আল্লাহ না করুক এখনই যদি আমার মৃত্যু হয়ে যায় আগামীকাল এমন এমন সময় পর্যন্ত কি আমার কাপড়টা আমার গায়ে রাখবেন তাহলে আমার নিজের কাপড়টাই তো আমার বলতে পারি না আমার এই শরীরের যেই পোশাকটা এই পোশাকটাই তো আমার বলতে পারি না প্রিয় হাজিরিন একটু চিন্তা করে দেখুন আমার বলতে কি আছে দুনিয়ার মধ্যে সারা জীবন তো অনেক টাকা কামাই করেছেন যতদিন পর্যন্ত আপনার টাকা আছে ততদিন আপনার মা আপনাকে ভালোবাসে আমি আগেই বলেছি যে সত্যিকার অর্থে কেউ আপনাকে ভালোবাসে না যতদিন আপনার কাছে টাকা আছে ততদিন আপনার মা আপনাকে ভালোবাসে আপনার বাবা আপনাকে ভালোবাসে আপনার কাছে টাকা আছে অবস্থান ভালো হলে আপনার স্ত্রী আপনাকে ভালোবাসে আপনার টাকা নাই আপনার সন্তান পর্যন্ত বাবাকে দেখতে পারে না বলে তোমাকে ডেকে কি হবে তুমি আমাকে পাঁচ টাকা দিতে পারছো আজ পর্যন্ত আমার যেই সবগুলো আছে এগুলো তুমি পূরণ করতে পারছো সন্তান এই কথা বলে তাহলে দুনিয়ার মধ্যে স্বার্থ ছাড়া কেউ ভালোবাসে না দুনিয়ার কেউ সত্যিকার অর্থে কেউ কে ভালোবাসে না একমাত্র 
যিনি আপনাকে আমাকে দুনিয়াতে আসার আগেই ভালোবেসেছেন তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ ওই নবীকে আমি কেন ভালোবাসবো না এই জন্য जीवन चरित्र के तुम्हारे नबी चरित्र मध्य नबीर जीवन मध्य तुम्हारे उत्तम आदर्श जीवन के लालन करो तुम्हारा जीवन के अनुसरण करो चरित्र के मेरे आठषट्टी नम्बर सुरा महाचरित्र अधिकारी जीवने कारो हक नष्ट करें नाई जीवने मानुषर जीवने अंतरे जिन कष्ट दें नाई हम रहमतुल्लामीन स्त्री पुत्र ऐले मे परिवार परिजन शुद्ध तुम्हें तुम्हारे निजे जान चाहते जीवन सालाम जन्मभूमि मदिनत कर चले जमाता 
হাতেন জান্নাত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার স্বামী যিনি হচ্ছেন শেরে খোদা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যিনি নবীদের আপন চাচা তো ভাই ছিলেন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কে ডাক দিয়ে বললেন হে আলী হে আলী হে আলী তুমি আমার বিছানার মধ্যে শুয়ে থাকো আমি এখনি হিজরত করি মদিনায় চলে যাচ্ছি এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন ইয়া রাসূল मध्य शुए थकबोनार विछानार मध्य अपनार चर मुड़ी दिए जो शुए थकब কাফের মুশরিকেরা চতুর্দিকে গড়ের চতুর্পাশে তারা আপনাকে হত্যা করার জন্য তলোয়ার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইয়ার সুন আল্লাহ আর এই কাফের মুশরিকেরা আপনার বিছানার মধ্যে আমি যখন শুয়ে থাকব আমাকে আপনি মনে করে আপনি মোহাম্মদ রসুল্লাহ মনে করে কাফেরেরা আমি আলীকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিবে ইয়ার সুন আল্লাহ আমার মনে কোনো কষ্ট নাই আমি আনন্দিত ইয়ার शहीद कर दिवे हत्या कर फिले आनंदित रसुल्लाह के जीवन चक्रांत दुनिया मोहम्मद के विचनार मध्य केटे केटे टुकड़ा दिखंडित दीब बैरामा हिजरत कर मदिन चले जाब चिंता देखें शक्ति के मन छो मन शक्ति के मन छो जाके आल्ला रबुल आलमीन असदुल्लाम उपाधि दिए जिन्हें हम सिंह पुरुष ओ हजरते आलिर आल्ला नबीर विशान निर्दिदाय घुमे पड़लें बोल सुबह आक्रमण कर चोर मध्य पवित्र कुरान करीम आठ नम्बर सुरब 
সুরাতুল আনফালের আনফালের 17 নম্বর আয়াতে কারিমার মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানিয়ে দিচ্ছেন হে নবী আপনি যখন বালকনা নিক্কেফ করেছিলেন তখন মূলত আপনি তা নিক্কেফ করেন নি মূলত আমি আল্লাহই নিক্কেফ করেছি আর যাদের চক্রের মধ্যে বালকনাগুলো আমি আল্লাহ তাআলাই প্রবেশ করিয়ে দিয়েছি বলুন সুবহানাল্লাহ নবীজি যখন গোট থেকে বের হতে ছিলেন এই কাফের মুশরিকরা রাসূলুল্লাহকে আক্রমণ করার জন্য যখন চেষ্টা করতেছিলেন তখন আল্লাহর নবী শাহাদিল বুজুদ এক মুষ্টি বালু নিয়ে এগুলাকে দম করে যখন ছেড়ে দিলেন ওই কাফের মুশরিকের সকলের চোখের মধ্যে গিয়ে পড়ল তাফসীরের মধ্যে এসেছে যা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ইয়াসিনের 1 থেকে 9 নম্বর আয়াত অথবা শুধু 9 নম্বর আয়াতে কারিমা পড়ে ফুদিলেন সুবহানাল্লাহ বলেন যাই হয় আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুষ্টি বালি যখন ফু দিম ফু মেরে যখন দম করে যখন কাফেরদের চোখের মধ্যে ছিটিয়ে দিলেন সকল কাফেররা অন্ধভাবে এইভাবে চক্ষুগুলা যখন তারা এইভাবে এরকম করতেছিল এমন তো অবস্থায় আল্লাহর নবী ওই ফাঁকে দিয়া তার আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখান থেকে চলে গেলেন একটা কাফের ও রাসূলুল্লাহকে দেখতে পেল না আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাড়িতে চলে গেলেন গভীর রজনীতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘরের মধ্যে যখন নক করলেন আস্তে করে নক করার সঙ্গে সঙ্গে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঘরের দরজা খুলে দিলেন আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বলেন আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বলেন হে আবু বকর এত গভীর রজনীতে আমি রাসূলুল্লাহ যখন তোমার ঘরের দরজার মধ্যে আস্তে করে নক করলাম সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিলা দেরি করলে না আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বলেন হে আবু বকর তুমি কি ঘুমাও নাই আবু বকর ডাক দিয়ে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ যেদিন থেকে আপনি বলেছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার সঙ্গে আমি হিজরতের সাথী হব আপনার সঙ্গে আমি হিজরত করব আপনি আমাকে নিয়ে হিজরত করবেন ওই দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি এক মুহূর্তের জন্য বিছানার মধ্যে পিঠ লাগাই না এ বলুন সুবহানাল্লাহ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই যখন এমন একটা যখন সূর্য উদিত হতে লাগলো ফজরের সময় যখন হয়ে গেল আল্লাহর নবী হাঁটতে হাঁটতে সারা রাত হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে গেলেন আবু বকরকে ডাক দিয়ে বললেন আবু বকর সূর্য উদিত হয়ে যাচ্ছে হে আবু বকর কাফের মুশরিকরা আমাদেরকে দেখে দেখে ফেলতে পারে চলো আমরা একটি গুহার মধ্যে আশ্রয় নেই আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আবু বকর ডাক দিয়ে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার নবী আই দে দেখা যায় একটি গুহা দেখা যায় ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি এই জায়গার মধ্যে অপেক্ষা করুন আমি আগে গুহার ভিতর প্রবেশ করি ওই গুহার ভিতর কোন সাপ বিচ্ছু থাকতে পারে এই সাপ বিচ্ছু যদি দংশন করে তাহলে আমি আবু বকরকে কর আপনি রাসূলুল্লাহর যেন কোনো কিছু না হয় আর আমরা যদি বললাম বলে আপনি আগে যান কি বলেন ঠিক কি না আমরা হলে কি বললাম বলে যে আপনি আগে যান সাফে কামড় দিলে আপনাকে দেখ রাসূলুল্লাহর প্রতি সাহাবায়ে کرامের কেমন ভালোবাসা ছিল হযরত আবু বকর বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি এখানের মধ্যে অপেক্ষা করুন আমি গুহার ভিতর প্রবেশ করে আগে দেখি গুহার অবস্থা কেমন এখানের মধ্যে কোনো সাপ বিচ্ছু আছে কিনা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু গুহার ভিতর প্রবেশ করলেন গিয়ে গুহাটা পরিষ্কার করে আল্লাহর নবীকে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ এবার গুহার ভিতর আপনি প্রবেশ করুন আল্লাহর নবী বললেন হে আবু বকর সারা রাত হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে গেছে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি আর কাফেররা চতুর্দিকে ঘুরতেছে আমাদেরকে যে কোন সময় দেখতে পারে দেখে ফেলতে পারে আল্লাহর নবী বললেন হে আবু বকর তুমি বসে যাও তোমার উরের মধ্যে উরুর মধ্যে আমি মাথা রেখে একটু বিশ্রাম নেই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বসে গেলেন আল্লাহর নবী সারা রাত হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে গেলেন পা ব্যথা হয়ে গেল আল্লাহর নবী রহমাতুল লিল আলামিন যখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পায়ের উপর বিশ্রাম নেওয়ার জন্য যখন শুয়ে গেলেন আল্লাহর নবী আরাম করতেছিলেন এমন তো অবস্থায় ওই গুহার ভিতরে অনেকগুলো গর্ত থাকার কারণে সবগুলা গর্ত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহু তার রুমাল ছিড়ে ছিড়ে গর্তগুলা তিনি বন্ধ করলেন কিন্তু রুমাল না থাকার কারণে কাপড় না থাকার কারণে কয়েকটি গর্ত বন্ধ করা বাকি থাকলো আল্লাহর নবীর সাহাবী 
पायर मध्य दंशन कर पायर मध्य जो आघात कर दंशन कर लो घूमते पानी विज्ञानी महागुरु विज्ञानी देर विज्ञानी अंग आबू बकर सिद्दीकर साफे कम विज्ञानी महागुरु जीवन बजी रेखे नबीर विशाल मध्य शुए ग निश्चित छेतरे मुस्सिका अल्लाह नबी मन कर घुम के मध्य घटान नाइन रहमतुल्लिन लाइक कमेंट और बसि बेसि शेयर कर